நான் முதல்ல பேசிட்டு அப்புறமா அண்ணன் பேசுவேன் ஓகே தானே மாமா சௌக்கியமா இந்த ஒரு வார்த்தை எனக்கு அடையாளமாக கொடுத்த முதல்ல இந்த மதுரை மண்ணுக்கு நான் முதல்ல ஒரு பெரிய வணக்கத்தையும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பருத்தி இருங்கிற படம் இங்கதான் ஆரம்பிச்சு இதே மாதிரிதான் இருந்து அமெரிக்கால இருந்து வந்தப்ப தாடி மிஸ் இல்லாம இவனை எப்படிங்க பருத்தி இருந்தா மாத்த போறீங்க எல்லாரும் கேட்டாங்க பிரெஸ் மீட்ல அப்ப அமீர் சார் சொன்னாரு ஒரு பத்து ஆள் அடிக்கிற அளவுக்கு நீங்க ரெடி ஆனாலும் அந்த படத்தை நடிக்கவே முடியும்னாரு அப்படி அமீர் சார் என்ன உருவாக்கி உங்க முன்னாடி கொண்டு விட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு பருத்தி இருந்தா எனக்கு கிடைச்ச அன்பு எவ்வளவு பேர் கிடைச்சிருக்கும்னு தெரியாது அவ்வளவு அன்பு நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க உங்களோட ஒவ்வொரு கைத்தட்டலும் ஒவ்வொரு பாராட்டும் தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துட்டே இருக்கு வேற வேற வருஷத்தை தேடி போறதுக்கு அதனால உங்க எல்லாருக்கும் தம்பிகள் எல்லாருக்கும் அண்ணனுடைய அன்பான ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சென்னையில இருந்து இதுக்காக வந்து இருக்கிற பத்திரிகை தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் ஊழல் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி அவ்வளவு தூரத்துல நீங்க வந்து இந்த ப்ரோக்ராம கவர் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற இந்த விழாவுக்கு வந்த எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி கிராமத்து படங்கள் எவ்வளவு முக்கியம் எல்லாரும் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க ஏன்னா கிராமத்துல வந்து காதல் வேற ஒரு பொண்ணை பார்த்தா அந்த பொண்ணு கூட தான் வாழ்க்கை பூரா வாழ்றது மாத்திட்டே இருக்க மாட்டோம் இங்க அப்பா அம்மா குடும்பம் அண்ணன் தங்கச்சி நீங்க ஏகப்பட்ட உறவு இருக்கு அந்த உறவுக்காகவே வாழ்றது ஒரு தனி சுகம் அது இங்க இங்க கதை எடுத்தா மட்டும்தான் சொல்ல முடியுது கிராமத்து படங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணணும் பெரிய ஆசை அதுக்கு முத்தையாசர் ஒரு பெரிய ஒரு உந்துதல் ஏன்னா பருத்தி வர மாதிரி ஒரு படத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப கிராமத்துக்கு போனா அந்த மாதிரி மண்ணுக்குள்ள யாரும் நம்மளை கொண்டு போய் விடுவாங்கன்னு ஒரு பயம் இருக்கும் கொம்பன் கதை கேட்கும் போது அந்த நம்பிக்கை திரும்பி வந்துச்சு அந்த படமும் வெற்றி அடைஞ்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் இந்த கதை சொன்னாரு அண்ணா பேசுவாரு கண்டிப்பா பேசுவாரு இந்த படம் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் அப்பா தான் முதல் ஹீரோவா இருக்கும் இந்த கதையில வெறுமனுக்கு அப்பா தான் முதல் வில்லன் யாரு தப்பு செஞ்சாலும் தட்டி கேட்கிற ஒரு ஆளு அது அப்பனா இருந்தாலும் விட மாட்டான் அப்படின்னு ஒரு கதை சொன்னாரு அந்த லைனே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படி ஒரு அப்பா யார் இருக்காரு பிரகாஷ் ராஜ் சார் விட்டு அவர் ஆளு கிடையாது அவரை எதிர்த்து நிக்கும் போது அது ஒரு தனி சுகம் தான் அது அவருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு வேலை செஞ்சோம்னா பணம் மட்டுமே சம்பளம் இல்லை அப்படின்னு பிரகாஷ் ராஜ் சார் ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் சொன்னாரு அவர் எல்லா படத்துக்கும் சம்பளம் வாங்கி பண்றது இல்ல சில படங்கள் வந்து நிறைய அனுபவத்தை கொடுக்கும் சொல்லுவாரு அப்படி ரொம்ப ரசிச்சு வாழ்ற ஒருத்தரும் நடிச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் ராஜ்கிரண் சார் போன் பண்ணி தம்பி இந்த படம் நான் பண்றேன்னு சொன்னாரு அவர் கதை கேட்டாலே அந்த கதை ஒத்துக்கிட்டாலே பெரிய விஷயம் வாங்க சோ ராஜ்கிரண் சார் கூட நடிச்சது யோ வாய் வலிக்கலையா விசிலிருச்சு கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் நன்றி இந்த அன்பைக்கு எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் பார்த்தாது நன்றி 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 தேங்க்யூ நான் மதுரையில வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும் ஆசைப்பட்டது இதுக்காகத்தான் ஆனா அது ரொம்ப பேராசையா போச்சுன்னு தெரியுது ஏன்னா பருத்தி வந்துக்கு ஒரு விழா எடுக்கல இங்க விரும்பிக்கு இந்த விழா எடுக்கணும் இங்க எல்லாரும் முன்னாடி இங்க வந்து ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லணும்னு தான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டோம் செல்வாவோட கேமரா அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் சாதாரண ஒரு படம்னு சொல்லிட கூடாது செல்வான்னு சொன்னேன் ஒவ்வொரு நாள் அவ்வளவு மெனக்கெட்டாப்ல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அறு ஒரு ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் அப்பதான் குழந்தை பிறந்திருந்துச்சு நகரவே இல்லை இந்த படத்தை நல்லா பண்ணி கொடுத்து தான் போனோம் இருந்தாப்ல ஜாக்சன் வந்து பிரதர் அவரை பத்தி நான் சொல்ல போறது இல்ல சிங்கப்பொலி சார் இளவரசர் சார் வடிவகரி சம்பா கூட நடிக்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை இருந்துச்சு அவங்க கூட நடிச்சதுல ரொம்ப சந்தோஷம் முக்கியமா பாரதராஜ் அங்கிள் இங்க வந்திருக்கிறது அவர் பக்கத்து உள்ளதா வளர்ந்தோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம நட்சத்திரமா நிலாவா பாக்குறது அங்கிளோட படங்கள் தான் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் எடுத்துட முடியாதா அந்த மாதிரி ஒரு கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிட முடியாதான்னு அவருதான் அளவுகோல் புத்தியாசார்ட்ட சொல்லிட்டே இருப்பேன் முதல் மரியாதை ஒரு பீட் பண்றது ஒரு படம் எடுக்க முடியாதா நம்மால அப்படின்னு பண்றோம் ஏன்னா ஆமா அங்கிள் பீட் பண்ணணும் அங்கிள் அப்பதான் அங்கிள் உங்களுக்கு மரியாதை உங்களை பார்த்து வளர்ந்தவங்க நாங்க சோ இலக்கா வச்சுக்கிறதே பெரிய ஆட்களை வச்சுக்கணும் இப்ப சங்கர் சார் இலக்கா வச்சுட்டு இருக்கோம் இத மிஞ்சனும் இத பீட் பண்ணணும் அவர் யார நினைச்சு பீட் பண்ணாருன்னு தெரியல அவர் தனியா தான் பீட் பண்ணிக்கிறாரு எங்களுக்கு எல்லாம் சங்கர் சார் இருக்கிறதுனால அவரை பீட் பண்ண நினைச்சாதான் அதுல பாதியா ரீச் பண்ண முடியும் அப்படி இவங்க
குணால பார்த்து அவ்வளவு ரசிச்சிருக்கோம் சார் அவங்கள நன்றி ரோபோசங்கர் வந்து கலக்கிட்டு போயிட்டாரு கருணாஸ் இந்துஜா இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாயபிளா இருந்துச்சு அதித்திக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் படம் சும்மா எல்லாம் சான்ஸ் கொடுத்துடல டைரக்டர் அவர் அவ்வளோ ஆங்கிள் போட்டோ எடுத்து பார்த்துட்டு சார் நல்ல ஹீரோயின் கிடைச்சிச்சு சார் அப்படின்னாரு அப்படி வந்து முதல்ல சொன்னாங்க இல்லையா ஒரு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பொண்ணு அலோவ் பண்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை பசங்களே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க எங்க அப்பெல்லாம் நடிக்கவே கூடாதுன்னு சொன்னாரு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பொண்ணு அலோவ் பண்றாருன்னா சினிமா மேல அவருக்கு எவ்வளவு பெரிய காதலும் இந்த இண்டஸ்ட்ரி மேல எவ்வளவு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கும் நல்லா தெரியுது ஏன்னா ஒவ்வொரு நாள் நான் பல நாள் ஷூட்டிங் போறப்ப அப்பா சொல்லியிருக்காங்க பெண்கள் இருந்தாங்கன்னா ஜாக்கிரதையா பாத்துக்கணும் அது நம்மளோட பொறுப்பு தான் சொல்லியிருக்காங்க வந்து <laughs> எனக்கு பருத்தி கொடுத்து நைட்டு ஒரு மணிக்கு போன் வரும் எல்லாம் சரக்கடையில இருந்தா வரும் அன்னே உங்க பாட்டு தனியா ஓடிக்கிட்டு இது வந்து முதல்ல நைட்ல ஆரம்பிச்சு அப்புறம் பகல்லையும் ஆரம்பிச்சுது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த பாட்டு பேக்ரவுண்ட்ல ஓடும் போது போன் பண்ணி உங்க பாட்டு தான் கேக்குதா அப்படிமாங்க அப்படி எனக்கு ஒரு பெரிய அடையாளம் பண்ணி கொடுத்தது இவன் அதுக்கப்புறம் இவன் கூட பையா ஆகட்டும் இல்ல நான் மகன்ல ஆகட்டும் வீரகாடிக்கு கிளாப்ஸ் ஆனது வந்து இவன் வரும்போது தான் சோ இந்த படம் பண்ணும்போது ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் திரும்ப கிராமத்து படங்கும் போது இவனை விட்டுறவே கூடாதுன்னு நினைச்சோம் கஞ்சாப்பூர் கண்ணல கிடைச்சது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஓபனிங் சாங் இந்த படத்தோட ரீரெக்கார்டிங் தான் வந்து இவன் சொல்லிட்டேன் இந்த படம் பிளாக் பஸ்ட் ஆகுறது உங்க பொறுப்புன்னு சொல்லி விட்டாச்சு ஏன்னா அது அவ்வளவு அழகான பியூட்டிஃபுல்லான டைலாக்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் இந்த படம் ஃபுல்லா இருக்கும் என்னுடைய சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட் மனோஜ் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காப்ல இங்க வரல பாரத ஜாக்களுடைய சன் நான் எப்படி கேட்கறதுன்னு தயங்கிட்டே இருந்தேன் ஏய் ஓம் பிறந்தா பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி வந்துட்டாப்ல சோ மனோஜ் கூட ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் அண்ணா கூட வந்து கடைக்குட்டி சிங்கத்துக்கு அப்புறமா மறுபடியும் ஜாயின் பண்றதுனால அவருக்கு <laughs> 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 குடும்பம் இந்த மூணு தவிர எதுவுமே தெரியாது அப்படி ஒரு உழைப்பாளி ஒவ்வொரு சீன் சொல்லும் போது கண் கலங்குற மாதிரி சீன் சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் அவருக்கான வெற்றி பெரும் வெற்றி வரணும்னு அதுக்காகவே இந்த படம் பெரிய வெற்றி பண்ணணும் ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் அதே மாதிரி அண்ணா எங்க டீம் மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கைக்காகவும் இந்த படம் பெரிய வெற்றி பண்ணணும்னு வேண்டிக்கிறேன் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ்க்கு செல்ல பண்டி சார் எல்லா அசோசியேட்ஸ்க்கும் பெரிய நன்றி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ்க்கு என்ன இங்க ஒரு அறுபது நாள் இங்க தங்கியிருந்து ஷூட் பண்ணோம் அப்படியே இந்த இந்த ஊர்லயே வாழ்ந்த ஒரு திருப்தி கிடைச்சது பருத்தி வீரனுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இங்க வாழ்ந்தது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இன்னொரு விஷயம் பருத்தி வீரனுக்கு அப்புறம் அந்த சாயலே வரக்கூடாது கஷ்டப்பட்டு முயற்சி பண்ணி ஒரு படத்தையும் தவிர்த்துக்கிட்டே வருவேன் இந்த படத்தை அதை அவாய்ட் பண்ணவே முடியல லோக்கல்னாலே அப்படி வாழ்ந்து வேண்டிய தூக்கி கட்டினா தான் சந்தோஷம் வருது அப்படி இந்த படத்துல வந்து இறங்கி லோக்கலா தெருவில் உட்காந்து நடிச்சல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு பாருங்களா ஏன்னா தலை சீவ தேவையில்லை சட்ட கசுக்கி இருக்கான்னு பார்க்க தேவையில்லை அது எப்படி இருந்தாலும் அழகுதான் சூரியதான் சொல்லுவாப்ல அழுக்க அழகா இருக்கிற ஒரே ஆள் நீங்க தான் அப்படின்னு சூரிய வந்து இதுல படத்தை ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நீங்க பாருங்க அவர் ரொம்ப புதுசா இருப்பாரு இந்த படத்துல சுரேஷ் அண்ட் அனலர்ஸ் மாஸ்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு ஆக்ஷனை திரும்ப வேற ஸ்கால மாத்தி கொடுத்துருக்காரு எல்லாரும் பத்தி சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் நன்றி மதுர மண்ணுக்கு நன்றி மதுர மீனாட்சி அம்மனுக்கு ஒரு பெரிய வேண்டுதல் இந்த படம் பெரிய வெற்றி பண்ணணும்னு ஆடுவனை வேண்டிக்கிறேன் நன்றி அஞ்சனா விஜய் இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் உறவுகளே செல்லங்களே மதுரை செல்லங்களே கார்த்தி நலம் விரும்புகளே 
என்னோட அன்பான ஃபேன்ஸ் இவ்வளோ நேரம் உங்களை கட்டி போட்டிருக்க ரொம்ப ரொம்ப சாரி கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அஞ்சு மணிலிருந்து வெயிட் பண்ணிருக்கீங்க உங்களை அமைதி அமைதின்னு சொன்னதுக்கு நான் இப்போ ஸ்டேஜில் மதிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நான் சொல்ல வேண்டியதாக இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்க பேசும்போது நம்ம அவங்களுக்கு அந்த நேரம் கொடுக்க வேண்டியது அந்தது இப்போ உங்களோட அன்பு எல்லாத்தையும் நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் ரெடி இன்னைக்கு நேற்று உறவு இல்லை ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலாச்சு அத்தனை உறவுகள் இருக்கு அடுத்தன நண்பர்கள் இருக்காங்க நான் சில பேர் எல்லாம் சொல்ல முடியும் அதை மற்றவங்க பேர் சொல்ல முடியாது நினைக்காத வேண்டாம் ஜோதிமுத்துல இருந்து மனோஜ்ல இருந்து அத்தனை பேரும் வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷமா இந்த உறவை எப்படி நீங்க கட்டி காப்பாத்திருக்கீங்க அப்படிங்கறத வந்து நான் வார்த்தைகளை சொல்ல முடியாது ஸோ இந்த அன்புக்கு இந்த உறவுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் என்னைக்கும் என்னைக்கும் நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் இது இன்னைக்கு நேற்று கிடையாது கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு ஏழாவது எட்டாவது படிக்கும் போது வந்து ராஜா கூட தான் ராஜாவோட ஊர் சொந்த ஊர் இது எப்படி கோயம்புத்தூர் போயிருக்கணும் அதே மாதிரி ஈக்குவலா நான் வந்து மதுரைக்கு வந்திருக்கேன் நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது இங்க எப்படி ராஜா வந்து பார்ப்பாங்களோ அதே மாதிரி நான் இப்ப நடிக்க கிடையாது யாருமே கிடையாது அப்பவும் வந்து என்ன ஒரு பெரியமா பையனா சித்தி பையனா மாமன் பையனா வந்து ராஜாக்கு என்ன அன்பு என்ன உறவு கொடுப்பாங்களோ அதே உறவோட தான் என்னையும் பார்த்தாங்க ஆச்சரியப்பட்டு பார்த்திருக்கேன் இங்க இருக்கிற அந்த நட்புக்கு எதையுமே எதிர்பார்க்காத அந்த உறவுக்கு அவங்க அவங்க கொடுக்கற அந்த சிரிப்பு அவங்க கொடுக்கற அந்த சாப்பாடு இங்க இங்க செலவழிச்ச அந்த நாட்கள் பிரான் மலை போனது புதுக்கோட்டை சிவகங்கை சுத்தினது இதெல்லாம் மறக்கவே முடியாதனால கோயம்புத்தூருக்கு இணையா எனக்கு இங்க மதுரையில வந்து அவ்வளவு அழகான அழகான வந்து அனுபவங்கள் இங்க இருக்கு எப்படி மதுரைனாலே வந்து தென் தமிழ்நாட்டோட வாசல் மதுரை எப்படி அழகர் பத்தி சொல்றோமோ எப்படி வாடி வாசல் சொல்றோமோ எப்படி மதுரை மீனாட்சி அம்மன் சொல்றோமோ இங்க இருக்கிற அச்சு அசல் மக்களோட அன்பு கிடைக்கிறது வந்து எங்களுக்கு ஒரு வரம் அந்த வரம் கொடுத்ததுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மதுரையில வந்து கதைகள் கொண்டு பஞ்சமே கிடையாது இது வந்து கற்பனை கதைகள் கிடையாது ஆனா உண்மை கதைகள் அந்த உண்மை கதையில வந்து சுவாரஸ்யமா சொல்றதுக்கு அத்தனை பேர் இருக்காங்க கிராமத்துல இருந்து வந்து கடைக்கோடி கிராமத்துல இருந்து வந்து இயக்குனர் இமயமா ஆக முடியும் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாரதிராஜா சார் வந்து ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு நம்மளோட பெரிய அடையாளம் அவரு அது மட்டுமே அவங்களோட சாதனை கிடையாது அதுக்கப்புறமா அவர மாதிரி கிராமத்திலிருந்து வந்த ஒவ்வொரு இயக்குனருக்கும் அவர் நம்பிக்கையா இருந்திருக்கிறாரு ஒரு நம்ம கை கொடுத்திருக்கிறாரு அவங்கள உயர்த்தி விட்டிருக்கிறாரு இன்னும் பல பேர் பல பேர் பல பேர் வந்து கிராமத்திலிருந்து வர்றதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை அவரு பெரிய உதாரணம் அவரு நான் ஒரு சார் சார் சொல்ல முடியல நான் அங்கிள் தான் கூப்பிடுவேன் அவங்க வீட்டுல விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு மனோஜ் கூட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இன்னைக்கு இந்த பங்கனுக்கு பாரதிதாந்த் நேரம் கொடுத்து வந்து மரியாதை செஞ்சதை வந்து ரொம்ப உயர்வா நான் பாக்குறேன் அவங்களோட ஆசீர்வாதம் என்னைக்குமே வேணும் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் எதை பத்தியும் கவலைப்படாம கூடவே இருந்திருக்காங்க நான் இருக்கேன்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை மறக்கவே முடியாது நான் வந்து அப்படி நடிப்பெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் சும்மா நீங்க தான் சொல்லுவீங்க ஆயுத இடத்துல வந்து பியூட்டிஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கிள் நான் நீங்க போட்டோ ஷூட் என்ன எடுத்திருக்கீங்க ஸ்கிரீன் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க ஆனா நான் நடிக்க வைக்கல நீங்க அதுவும் நடந்திருக்கு பட் உங்களோட வெளிச்சத்துல தான் நான் வந்திருக்கேன் நீங்க ஒரு ஆளுமரம் மாதிரி உங்க உங்க கூட இருந்துதான் நாங்க வளர்ந்திருக்கோம் உங்களோட ஆசிரியவாதம் தான் எங்களை இப்படி வழி நடத்துதுன்னு நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி எனக்கு எந்த அடையாளத்துக்குள்ளையும் எந்த வட்டத்துக்குள்ளையும் நான் மாட்ட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு தன்னோட உயரத்தை தன்னோட புகழை தன்னோட பேரை வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் ரீடிஃபைன் பண்ணிட்டே இருக்கிறது வந்து நம்மளோட சங்கர் சார் அப்பவே வந்து பேன் இண்டியன் ஃபிலிம்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாத்துக்கும் எடுத்து காமிச்சது வந்து சங்கர் சார் ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸா மறுபடியும் மறுபடியும் தன்னை தானே ரீடிஃபைன் பண்ணிக்கிறது இந்த இடத்த தக்க வச்சுக்கிறது மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு ஒரு இந்தியன் டூனா இப்போ ஒரு ஆவல் இருக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் அடுத்தது ராம்சன் டூன்னா இந்தியா ஃபுல்லாவே பார்த்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா தேர்ட்டி இயர்ஸா அதை மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த சாதனை பண்றதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் கிடையாது த்ரீ டிகேட்ஸா சங்கர் சார் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரோட பெரிய அடையாளம் தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு பெரிய அடையாளம் சங்கர் சார் அங்க இருந்து அதுக்கு வந்திருக்குன்னா வந்து இப்ப கார்த்தி சொன்ன மாதிரி வந்து 
இண்டஸ்ட்ரி மேலே சார் வச்சுக்கிற மேம் வச்சுக்கிற நம்பிக்கை அதுக்கு யோர் ஷைனிங் யோர் ஜஸ்ட் ஷைனிங் எனக்கு எப்பவுமே அந்த நம்பிக்கை இருக்கு நம்ம என்ன யூனிவர்ஸ் கிரியேட் பண்றோம் அப்படிங்கறது தான் நம்மளை சுத்தி நம்மளோட உலகத்தை நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கறத வந்து நான் நம்புவேன் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் அ பியூட்டிஃபுல் யூனிவர்ஸ் அரவுண்ட் யூ நீங்க டூ டி ஆஃபீஸ் வந்தது இருந்து எல்லாருக்குமே உங்களை பிடிச்சு போச்சு அத்தனை பேருக்குமே உங்களுக்கு பிடிச்சு போச்சு அத்தனை பேரும் நீங்க பேர் சொல்லி கூப்பிட்டீங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து நீங்க தண்ணி குடிச்சிங்களா சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்க வச்சிங்க யூர் அ பண்டில் ஆஃப் எனர்ஜி உங்க வரவு நல்வரவாகுங்க and uh, you have a respectful journey in this industry you have a beautiful journey in this industry in your family side you know all all the blessings for a wonderful future and of course appa amma oda blessings epovume irukum so you create a beautiful universe and you have a very important place in this industry ma and vara 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 kaaval kootam belpari நம்ம தமிழர்களோட முக்கியமான மிகப்பெரிய அடையாளம் எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டு போன ஒரு மிகச்சிறந்த படைப்பு நம்மளோட எனக்கு நண்பர்னு சொல்றதா இல்ல இன்னும் உறவுன்னு சொல்றதா எப்படி சொல்றது தெரியல மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் திரு மதிப்பிற்குரிய வெங்கடேஷன் அவர்கள் இங்க வந்திருந்து வந்து எங்களுக்கு கூடுதல் மதிப்பு கூடுதல் மரியாதை எப்ப சொல்லணுமோ மதுரை மக்களோட குரல் தமிழ்நாட்டு குரல் எப்போ எங்க எப்படி ஓடிக்கணுமோ எப்படி பதிவு செய்யணுமோ அதை ஒரு வாட்டி கூட தவறாம அதை பதிவு செஞ்சுட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க இதுக்கு நேரம் ஒதுக்கி கூட வந்தது வந்து எங்களுக்கு பெரிய மரியாதை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்தது இன்னொரு சுவாரஸ்யமான ஜேர்னி அவங்க கூட நாங்கள் ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதை பத்தி நான் சீக்கிரமா சொல்றேன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதிவாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஜேர்னியா இருக்கும் அவர் கூட பயணிக்கிறதே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரொம்ப அழகான ஒரு ஜேர்னி இருக்கு நான் அதை அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல நான் அதை வந்து நான் அறிவிக்கிறேன் இந்த படம் விருமன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எப்படி பாரத ஜாங்கள் வந்து பல படங்கள் வந்து பட கே கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க கடலூர் கவிதைகள் ஆகட்டும் வேதம் புதிதாகட்டும் முதல் மரியாதாகட்டும் நம்மளுக்கு முன்னாடி வந்து வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகுது உறவுகள் எப்படி இருக்க போகுது அதுல இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்து அதை அனுமிச்சு தப்பு செஞ்சு அப்புறமா புரிஞ்ச ஒரு ஒரு சிக்கட்டான சூழ்நிலை வந்து அதை கத்துக்க முடியாது ஆனா நல்ல நல்ல படங்கள் பார்க்கும் போது வந்து இப்படிதான் வாழணும் இப்படிதான் உறவுகளை வச்சுக்கணும் இப்படிதான் இன்னொருத்தங்களை பார்க்கணும் இப்படிதான் நம்ம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அடிக்கடி அவங்கள பதி படங்கள்ல வந்து பதிவு செஞ்சிருக்காங்க பாரதிய ஜனங்களுக்கு இந்த பேருக்கு பின்னாடி இருக்குது இது என்ன பட்டமா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து மிகப்பெரிய கேள்வி எல்லாத்தையுமே உலுக்கி போட்ட ஒரு கேள்வி அதே மாதிரி இந்த படத்திலையும் பெருமன்லையும் கடைசியில வர உரையாடல் கடைசியில வர வசனங்கள் அதுக்காக நான் கார்த்திக் வந்து கேட்டாங்கிறதுக்காக சொன்னேன் பட் கடைசியில அந்த வர வசனங்கள் வந்து முத்தையா அவர்கள் எழுதின வசனங்களுக்காக தான் இந்த படத்தை எடுத்தோம் அந்த படம் வந்து அதை எல்லாத்தையுமே நியாயப்படுத்தும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வந்து எங்களுக்கு இருக்கு ஸோ இந்த படத்துல வந்து இப்பதான் தெரியுது உங்களோட ஒழுக்கம் எங்க இருந்து வந்து ஆபீஸ்க்கு வந்தா ஒரு டீ காஃபி கூட குடிக்க மாட்டாரு எந்த கெட்ட பழக்கமும் இல்லை அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் அப்பா அம்மா பார்க்கும் போது அப்பா அம்மா சொன்னதுக்காக எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லும் போது எனக்கு இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப உங்க மேல இன்னும் ரொம்ப மரியாதையா மதிப்பு இன்னும் கூடிக்கிட்டே இருக்கு அண்ட் எவ்ரிபடி இந்த ஸ்கூல் நான் வந்து செல்வாக இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதிவு இந்த மண் வந்து எனக்கு நிறைய விஷயங்களை கொடுத்துருக்கு அதே மாதிரிதான் வந்து இப்போ நான் இந்த இந்த மேடையில வந்து பாலா அண்ணா பேரையோ இல்லாட்டி அமீர் பேரையோ சொல்லாம நான் இறங்கவே முடியாது இவங்களோட அவங்களோட படைப்புகள் எனக்கும் கார்த்திக்கும் வந்து இல்லைன்னா எங்களோட ஜேர்னில சினிமா ஜேர்னில வந்து ஒரு அடையாளமே இல்லாம போயிருப்போம் அவங்களோட பதிவு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதிவு அந்த மாதிரி செல்வம் வந்து இந்த ஊரை எவ்வளவு அழகா காமிக்க முடியுமோ அவ்வளவு அழகா காமிச்சிருக்காங்கள டிஐ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இன்னும் பிரமாதமா இருக்கு ஒரு கதை சொல்றது ஒரு டைரக்டர் கூட சேர்ந்து கதை சொல்ற முக்கியமான பொறுப்பு செல்வா அவர்களுக்கு இந்த கதை வந்து ரொம்ப அழகா பதிவு பண்ணிருக்கீங்க ஜாக்கி வந்து அவர் ஒரு நாட ஓடி பாதி நேரம் ஷூட்டிங்ல இருப்பாரு அப்புறம் பார்த்தா ஒரு பைக் எடுத்துட்டு எங்கேயோ போயிருவாரு எங்க இருக்காருன்னு தெரியாது ஒரு ஒரு அலாதி ஒரு பைக் ஜேர்னி எடுக்கிற ஒரு பிரியர் அவரு அண்ட் ஒண்டர்ஃபுல் சிங்கர் ஆல்சோ பருத்தி வரன்ல இருந்து கார்த்தி கூட என்னோட தம்பி தம்பின்னா கார்த்தி உரிமையா சொல்லுவாரு அவர் கூட ரொம்ப அழகான ஜேர்னி எங்களுக்கும் இருக்கு இப்போ அடுத்தது வாடி வாசலுக்கும் ரெடி ஆயிட்டு இருக்காரு வையாபுரி அவர்களுக்கும் எனக்கு நன்றி சொல்லணும் சிங்கப்புலி எனக்கு எப்படி பாலானா அமீர் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமோ என்னோட கெரியர்ல ரொம்ப முக்கியமோ அதே மாதிரி தான் சிங்கம்புலி அவர்கள் அவரு தான் சக்தி பிதாமல
அவரை பார்த்து தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி ஆஃப்டர் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அவருக்கு பார்க்குறக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இளவரசனை அவரோட அன்பு அவரோட எஞ்சிக்கையில் பயணித்தது இப்பவும் கூட இருக்கிறது மறக்க முடியாது ஒரு ஒரு படத்துலேயும் வந்து அதே மாதிரி தான் இருப்பார் பெருசாக வந்து எங்களை மாதிரி மீச தாடியெல்லாம் மாற்றல மாட்டார் ஆனால் அந்த உயிர் கொடுத்துருவார் அந்த கேரக்டராக மாறிவார் வடிவு கரிசியமாக எனக்கு ஒரு ஆடியோ கிளிச் கிடச்சிது நீங்கள் படம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா படம் எப்படி நடந்துச்சு ஷூட்டிங் எப்படி நடந்துச்சு உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு ஒரு ஆடியோ கிளிப் நீங்கள் இன்னொருத்தர் கணிச்சிருந்தீங்க ஆனால் அது கேட்குறக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிது உங்களுக்கு பெரிய மரியாதை உங்கள் மேலே நீங்கள் எங்கள் டூ டி நிறுவனத்தை எப்படி அவங்கள நடத்துனாங்க அப்படிங்கிறத பதிவு செஞ்சு நீங்கள் மனசு திருப்தியாக ஒரு ஆடியோ மெசேஜ் கொடுத்தது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப நிகழ்வான ஒரு நேரம் அது தேங்க்யூ பாபியெல்லாம் கூட சுற்றினது ஒன்றா டென்த்தில் படித்தது இப்போ காஸ்டியூம் ராஜாவோட சிஸ்டர் இருக்குது எவ்ரிபடி ஆர்கே சுரேஷ் சொல்லணும் சண்டை போட்டதெல்லாம் கலக்கலாம் இருக்குது படத்தில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் சுந்தர் சார் ஃபென்டாஸ்டிக் ஆக்டர் நீங்கள் யூ யூ மேக் எவ்ரி எவ்ரி சீன் வெரி வெரி ரியல் சூரி அது அந்த ஆளுக்குள்ளே வந்து எவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னு தெரியாது ஒரு படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கூட டப்பிங்லேயும் வந்து அந்த படத்தை மெருகேற்றுறதுக்கு எவ்வளோ குளிக்கணுமோ எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ அதை எல்லாத்தையும் கொடுத்துறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் தூக்கி கொடுத்துறது வந்து சூரி நான் ஒரு ஒரு படத்துலையும் நான் அதை சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் இந்த படத்துலையும் மறுபடியும் மறுபடியும் அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்காரு வெயிட்டிங் ஃபார் விடுதலை வெற்றி மரம் கூட ஸோ இந்த ஜாலந்து கர்ணாஸ் மாமா நன்றி மாமா இந்த இந்த படம் வந்து கோவிட் டைமில் நடந்தது தேனியில் நடந்தது தேனி ஊர் மக்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லிக்கிறோம் எந்த ஒரு சங்கடமும் இல்லாமல் இங்கே வேண்டாம் அங்கே வேண்டாம் இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் போடுறீங்க அப்படிங்கிறதும் இல்லாமல் இங்கே மேலே இடம் கொடுத்து எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்து ஷூட்டிங் பண்ணுற கலவு பண்ண தேனி ஊர் மக்களுக்கும் மதுரையில் இருக்கிற அத்தனை மக்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் கோவிட் டைமில் இந்த படத்தை எடுத்து முடிக்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் இல்லாமல் உங்கள் ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் இது நடந்திருக்கவே நடந்திருக்காது அண்ட் மை டியர் யுவன் அதான் நான் வந்து கிரவுண்டில் ஓட விட்டேன்ல அவர் சென்னியோரிட்ட பாட்டு போட்டு எனக்கு முட்டி உடச்சாரு நான் தூங்காமல் இருந்திருக்கேன் அடப்பா இப்படி பாட்டு போட்டானே நான் இன்னும் நடிக்கவே கற்றுக்கலையே அதுக்குள்ள நான் எப்படி இந்த பாட்டுக்கு நான் ஆட போகிறேன் எப்படி நடிக்க போகிறேன் எப்படி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்ட்டு இது உறவு தான் அது இது கூட பிறந்த உறவு மாதிரி தான் நான் யுவன் அவர்களை பார்க்குறேன் பருத்தி வீரர்கள் எப்படி கதை அவ்வளோ முக்கியமோ பருத்தி வீரர் பாடல்கள் அதோட பீஜியம் எல்லாமே வந்து அதுக்கு இணையாகவே இருந்துச்சு அது இல்லாமல் வந்து பிரித்து பார்க்கவே முடில அத்தனை ஒரு அழகான ஜேர்னினால் வந்து யுவன் கூட வந்து அழகான அவ்வளோ ஒரு ஜேர்னி இருந்திருக்கு looking forward to more beautiful films more wonderful memorable memorable uh, films kittatta ellarume cover pannta appdi nenikira karsila idana rolex idu ungalala enakku kedacha paris idu ungalala கமல் சார் கொடுத்த ரோலக்ஸ் வாட்ச் இதுதான் அது என்ன விட நான் நான் வந்து சினிமாவுக்கு வந்து கார்த்திக்கு முன்னாடி வந்திருக்கலாம் பட் என்னை விட அதிகமாக சினிமா பற்றி நினைக்கிறதும் சினிமாவுக்காக தன்னோட நேரத்தை முழு நேரத்தை கொடுக்கறதும் தன்னோட முழு எண்ணங்களை கொடுக்கறதும் எல்லாமே கார்த்திக் வந்து என்னை விட ரொம்பவே ஜாஸ்தி அதை நான் வெளிப்படையாக எந்த ஸ்டேஜில் வேணாலும் சொல்லுவேன் சினிமா பற்றியே நினச்சிட்டு இருக்கிறதும் சினிமாக்காக பண்ணுறதும் சினிமா துறைக்காக நினைக்கிறதும் என்னை விட கார்த்தி பல மடங்கு பல மடங்கு ஜாஸ்தி ஸோ இந்த இந்த படத்தில் கார்த்தியோட அது திரும்பி திரும்பி நான் ஸ்டேஜில் நானே போகிறேன் இருக்க வேண்டாம் நிச்சயமாக எப்பவுமே வந்து என்னை விட பெட்டர் ஆக்டர் கார்த்தி அதை நான் இங்கே வேணாலும் நான் ஓப்பனாக சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஸோ ரெண்டு பேருமே தம்பிகள் தான் யுவனும் வந்து தம்பி கார்த்தியும் எனக்கு தம்பி ஸோ அவங்க சினிமாவில் செஞ்சிருக்கிற இந்த பதிவு இருக்கு இல்லையா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஆழமானது யாருனாலையும் வந்து மறுக்க முடியாதது ஸோ அவங்களுக்கான இடம் அவங்களோட அவங்கள கொண்டாடுற விஷயங்கள் வந்து இப்போ எனக்கு நடக்கிறதோட பல மடங்கு இருக்கும் அவங்களுக்கோட விருதுகள் அவங்களுக்கான மரியாதைகள் வந்து இப்போ எனக்கு கிடைச்சதை விட பல மடங்கு இருக்கும் அது மேபி ஃபியூ டேஸ் அவே தான் ஸோ தேசிய விருது வந்திருக்கு அது நான் சுதாரிச்சு ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் இல்லை நான் ஊரில் ஒரு நாற்பது நாள் நான் ஊரில் இல்லை நான் நம்ம ஊரில் இல்லை நான் நியூயார்க்கில் என் பொண்ணோட படிப்புக்காக ஒரு நாற்பது நாள் நியூயார்க் போயிட்டேன் ஸோ நான் எனக்கு சுதாரித்து எனக்கு புரியறதுக்கே வந்து ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் ஆச்சு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே 
அதை நீங்க வந்து கொண்டாடுனீங்க அது உங்களோட விருந்தா பார்த்தீங்க நீங்க செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க யூ ஸ்டார்ட் ஓனிங் இட் எனக்கு அதுதான் ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ இந்த இந்த வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் அது நடந்திருக்கவே நடந்திருக்காது மதுரை வந்து கலைகளையும் கலைஞர்களையும் கொண்டாடுற ஒரு ஊர் சிறப்பாக கொண்டாடுற ஊரில் உங்கள் இடத்துல வந்துட்டு விரும்பன் ஆடியோலாஜி பண்ணுறது வந்து நாங்கள் பெரிய ஒரு வரமாக பார்க்குறோம் உங்கள் முன்னாடி இது நடக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஸோ எப்பவும் போல் உங்களோட ஆசிர்வாதம் வேணும் உங்களோட ஆதரவு வேணும் விருமனுக்கு ஆகஸ்ட் டுவெல்த்லேருந்து விருமன் ப்ளீஸ் ப்ளஸ் ஆதித்தி அவங்களோட வரவை பெருசாக கொண்டாடுற மாதிரி பண்ணுங்க செலிப்ரேட் விருமன் டெல்லியர் ஒழைச்சு என்ன பண்ணலான்னு சொல்கிறீங்க ராஜ்குமார்ட்டேன் <laughs> 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 வெங்கடேசன் சார் உங்களோட பேச்சுக்கு நான் பெரிய ரசிகன் சார் உங்களுடைய அழகான டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் கேட்கும்போது உங்களை தவற விட்டுட்டு நம்ம பேசும்போது ஆனால் நீங்கள் எல்லோரும் வந்து இந்த விழாவை இவ்வளோ சிறப்பித்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி ரொம்ப நன்றி பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு நன்றி இணையதள நண்பர்களுக்கு நன்றி அண்ட் விஜய் அந்த வந்து நான் ஒண்டர்ஃபுல் யூ கெப் த எனர்ஜி கோயிங் காவல்துறை நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி வீட்டுக்கு போகும்போது பார்த்து கவனமாக ஜாக்கிரதையாக போகலாம் தேங்க்யூ ஒரே <laughs> 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 வரைஞ்சு உங்களுக்காக இப்ப கையில கொடுத்துட்டு போனாங்க விக்னேஷ் அவர்கள் கொடுத்தாரு உங்களுக்காக